ஆலய தரிசனம் அருள்மிகு காமாட்சி அம்பிகா சமேத ஸ்ரீ கஜாரண்யேஸ்வரர் திருக்கோயில் அரங்கநாதபுரம் கிரக தோஷங்களை நீக்கி அருளும் கஜாரண்யேஸ்வரர் ஆலயம் பூரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்கள் வழிபட வேண்டிய திருத்தலம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியிலிருந்து ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது இந்த ஆலயம் பிரதான சாலையிலிருந்து இரண்டு கிலோமீட்டர் சென்றால் ஆலயத்தை அடைந்து விடலாம் இயற்கை எழில் சூழ அமைந்துள்ள கோயில் இரண்டு வாயில்களைக் கொண்ட கோயில் கோயிலின் முன்பாக காணப்படுகிறது திருக்குளம் பெரிய அரச மரத்தின் அடியில் நாகர்கள் சிலைகள் காணப்படுகின்றன தெற்கு நோக்கிய நிலையில் ஆலயத்தின் ராஜகோபுரம் பிராமியின் திருநாமம் தாங்கிய தோரண வாயில் வழியாக உள்ளே நுழைந்தால் ஆதி காலத்து விநாயகராக ஸ்ரீ வலம்புரி விநாயகர் காட்சி தருகிறார் அவரை தரிசனம் செய்து படிகளில் மேலேறி செல்லும் வகையில் அமைந்துள்ள மாடக்கோயில் அமைப்பை சார்ந்த ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது வருட பழமையான சிவாலயம் அண்மையில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று மிக அழகுடன் காணப்படுகிறது மூலவர் ஸ்ரீ கஜாரண்யேஸ்வரர் ஆனேசர் கரிவனநாதர் கஜ ஆரோகண ஈஸ்வரர் அம்பாள் அருள்மிகு காமாட்சி அம்மன் தீர்த்தம் வஜ்ர தீர்த்தம் இந்திர கோபம் தல விருட்சம் வில்வ மரம் மாடக்கோயில் வகையை சார்ந்திருப்பினும் சுவாமி அமர்ந்துள்ள கருவறையை சுற்றி வரும் வகையில் பிரகார சுற்றும் அமைந்துள்ளது
பூரட்டாதி நட்சத்திரக்காரர்கள் வழிபட வேண்டிய திருத்தலம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது மூலவர் அருள் புரியும் கோயிலை தாங்கியவாறு கீழே அமைந்துள்ள பழங்கால யானை சிலை ஒன்று காணப்படுகிறது யானையின் மீதுதான் கோயில் அமைந்துள்ளதாக தோற்றமளிக்கிறது இதனாலேயே இறைவன் கஜ ஆரோகண ஈஸ்வரர் என்ற திருநாமம் பெற்றார் காளையை வாகனமாக கொண்ட சிவபெருமானுக்கு இவ்வூரில் யானையும் வாகனமாக அமைந்துள்ளதோ என்று தோன்றுகிறது இந்த ஊர் சோழர் காலத்தில் வடக்கிலிருந்து வந்த வடராயர் என்ற அந்தணர்களுக்கு தானமாக வழங்கப்பெற்றமையால் வடராய மங்கலம் என்ற பெயர் பெற்றது எனவே வடராய மங்கலத்தில் உள்ள ஆணைக்கார பெருமானார் கோவில் என்பது இந்த ஊரில் உள்ள கஜாரண்யேஸ்வரர் கோயிலையே குறிக்கும் வட்டார வழக்காக உள்ளது படிகளின் மீது ஏறி மேலே சென்றால் சிறப்புமிக்க கலை நயத்துடன் கூடிய மண்டபம் அதன் வழியாக சுவாமி அருள் புரியும் கருவறை முன்மண்டபத்தில் அம்பாள் நின்ற கோலத்தில் கருணையே உருவாக காமாட்சி அம்மனாக அருள் புரிகிறார் கருவறையில் லிங்க திருமேனியில் காட்சி தருகிறார் ஈசன் சுமார் ஆயிரத்து எண்ணூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக உள்ள சரித்திர நிகழ்வையும் அதற்கெல்லாம் முற்பட்ட புராண வரலாற்று செய்திகளையும் உள்ளடக்கிய சிவாலயம் முடிந்தவரை அந்த வரலாற்றை அறிய முற்படுவோம் இறைவன் அருளார் திருச்சிராப்பள்ளிக்கு அருகில் உள்ள சிவத்தலம் திருவானைக்கா இங்கு சிவபெருமான் வெண் நாவல் மரத்தின் கீழ் அமர்ந்துள்ளார் சிவபெருமான் மீது சருகுகள் விழாதவாறு சிலந்தி ஒன்று சிவலிங்கத்திற்கு மேல் தன் எச்சிலால் பந்தல் போல் வலை பின்னி வைத்தது அங்கு யானை ஒன்றும் தினந்தோறும் தனது துதிக்கையால் காவிரி நீர் கொண்டு வந்து அவ்விறைவனை நீராட்டி வணங்கி வந்தது சிலந்தி வலையை கண்ட யானை கோபம் கொண்டு அந்த வலையை அறுத்து எரிந்தது மீண்டும் மீண்டும் சிலந்தி வலையை அமைக்க யானையும் சினந்து வலையை அறுத்தெறிந்து வந்தது கோபம் கொண்ட சிலந்தி ஒரு நாள் நீரால் யானை வழிபடும் போது அந்த யானையின் துதிக்கைக்குள் புகுந்து கடித்தது யானை துதிக்கையை தரையில் அடித்தது யானையும் இறந்தது சிலந்தியும் அழிந்தது அந்த சிலந்தியே சிவன் அருளால் சோழர் குல மன்னராகிய சுபதேவருக்கும் கமலாவதிக்கும் மகனாக தோன்றியது இம்மகவே கோச்செங்கனான் கோச்செங்கனான் தனது பூர்வ ஜென்ம வாசனையால் முதலில் தான் வழிபட்ட திருவானைக்கா கோவிலை கட்டினான் இவன் தனது முற்பிறப்பின் நினைவால் யானைகளால் தீங்கு நேராத கோயில்களை கட்ட எண்ணினான் அதனால் மலை போன்ற அமைப்புடைய உயரமான மாடக் கோயில்களை அமைத்தான் இத்திருப்பணி யானை ஏறாத திருப்பணி என்று பெயர் பெற்றது இவ்வாறு இச்சோழன் எழுபதற்கும் மேற்பட்ட மாடக் கோயில்களை அமைத்தான் இதனை பெருக்காறு சடை கணிந்த பெருமான் சேரும் பெருங்கோயில் எழுபதினோடு எட்டும் என்று திருநாவுக்கரசரின் வாக்கால் அறிய முடிகிறது இதனை திருமங்கை ஆழ்வார் எழில் மாடம் எழுபது செய்து உலகம் ஆண்ட திருக்கு வந்து வலிச்சோழன் என்று கூறுகிறார் அந்த வகையில் சோழ மன்னன் எழுப்பிய முதல் மாடக்கோயில் என்றும் இதனை சொல்பவர்கள் உண்டு
மேலும் இக்கோயிலின் பிரகாரத்தில் அமைந்துள்ள வலம்புரி விநாயகர் கோவில் பல்லவர் கால கோயில் அமைப்பை கொண்டது என்று தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர் எனவே வலம்புரி விநாயகர் கோயிலையும் கொண்டு பிடாரி கோயில் இருப்பதைக் கொண்டும் இவ்வூர் பல்லவர் காலத்திலும் சிறப்புற்று இருந்தது என்பதை உணரலாம் ஒரு சமயம் இந்திரனின் ஐராவத யானை மெய்மறந்து நியமத்தில் எழுந்தருளியுள்ள சிவபெருமானை வழிபாடு செய்தது அதை தேடிக்கொண்டு வந்த இந்திரன் வெகுண்டு அந்த யானையின் மீது தனது வஜ்ராயுதத்தை ஏவினான் அப்போது சிவபெருமான் செய்த ஊங்காரத்தால் அந்த வஜ்ராயுதம் கஜாரண்ய தலத்தில் வந்து விழுந்து நின்றது அது குத்திய இடத்தில் நீரூற்று வந்தது அதுவே வஜ்ர தீர்த்த குளம் ஆகியது இந்திர கூபம் என்ற தீர்த்த கிணறும் உள்ளது இவ்வாறு தீர்த்த சிறப்பும் கொண்டது இந்த சிவாலயம் இந்த தீர்த்தத்தில் நீராடி தனது செயலுக்கு வருந்தி இந்திரன் இங்கு எழுந்தருளியுள்ள கஜாரண்யேஸ்வரரை வணங்கி பேரு பெற்றான் என்று சொல்லுகிறது ஆலய ஸ்தல வரலாறு அந்நிய படையெடுப்பு நேரத்தில் திருவரங்கம் திருவானைக்கா ஆகிய ஊர்களில் இருந்த உலோக மூர்த்தங்களை இந்த பகுதி முன்பு காடாக இருந்தமையால் இங்கு கொண்டு வந்து மறைத்து வைத்திருந்தார்களாம் பின்னர் எடுத்துச் சென்றனராம் என்று செவி வழி செய்தி இவ்வூரில் உண்டு திருவரங்கம் திருவானைக்கா ஆகிய திருத்தலங்களின் மூர்த்தங்கள் இந்த ஊரில் வந்து தங்கிச் சென்றமையால் அந்த ஊர்களின் நினைவாக பதினான்காம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் அரங்கநாதபுரம் என்றும் கஜாரண்யம் அதாவது ஆனைக்கா என்றும் இந்த ஊர் அழைக்கப் பெற்றது என்று கூறப்படுகிறது மூலவராகிய சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் சிறப்பு மகா அபிஷேகம்
அம்பாளுக்கு குங்கும அர்ச்சனை ஆகிய அனைத்து உபச்சாரங்களும் நடைபெற்று தீப ஆராதனைகள் காண்பிக்கப்படுகிறது என்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்று இறைவனை பணிந்து அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகி அருள் தரும் காமாட்சி அன்னையை வணங்கி பிரகார சுற்றில் அருள் புரியும் தெய்வங்களை தரிசிப்போம் ஸ்ரீ வலம்புரி விநாயகர் ஆதிகாலத்து விநாயகர் பல்லவர் திருப்பணி செய்த ஆலயம் அருகில் வள்ளி தெய்வானை சுப்பிரமணியர் சன்னதி அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ கஜலட்சுமி அருள் புரிகிறார் ஸ்ரீ சண்டிகேஸ்வரர் சுவாமி சன்னதி அமையப் பெற்றுள்ளது இந்த சன்னதிக்கு அருகில் உள்ள மூலையில் பழங்கால தூண் ஒன்று இந்த ஆலயத்தின் வயதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது ஆலய கும்பாபிஷேகத்தின் போதும் இந்த பழமை மாறுபடக்கூடாது என்று அதை அவ்வாறே விட்டுவிட்டனர் கோஷ்டத்தில் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி துர்கை ஆகியோர் காட்சியளிக்கின்றனர் இந்திரனின் ஐராவதம் என்னும் யானை இறைவனை தாங்கியவாறு பழங்கால சிற்பமாக ஆலயத்தின் தரைத்தளத்தில் காட்சி தருகிறது குறிப்பாக காஞ்சி மகா பெரியவர் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து ஒருவார காலம் தியானம் மேற்கொண்டார் அவர் இருந்த இடத்தில் அதன் நினைவாக ஒரு மண்டபம் அமைப்பில் கட்டப்பட்டு அதில் காஞ்சி மகா பெரியவரின் திருவுருவப்படம் காட்சியளிக்கிறது அந்த இடத்திற்கு நேரே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி காட்சியளித்தது மிகவும் சிறப்பானது ஆலயத்தில் மாத பிரதோஷம் மகா சிவராத்திரி ஆருத்ரா தரிசனம் கந்த சஷ்டி திருக்கார்த்திகை யாவும் மிகச் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகின்றன 
நவராத்திரியின் போது அம்பாளை ஒன்பது நாட்களும் விதவிதமாக அலங்காரம் செய்வதும் அதைக் காண பக்தர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக வருவதும் இயல்பான ஒன்று குழந்தை பேரு கிடைக்கவும் கடன்களிலிருந்து நிவாரணம் பெறவும் உடல் பிணிகள் தீரவும் பித்ருதோஷம் கிரகதோஷம் நீங்கவும் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தன்று சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்வதால் இவைகளிலிருந்து பூரணமாக விடுபடலாம் என்று நம்புகின்றனர் பக்தர்கள் பூரட்டாதி நட்சத்திரத்தை கொண்டவர்கள் இங்கு உள்ள இறைவனை ஏழு மாதம் அந்த நட்சத்திரத்தன்று வந்து வழிபட கூடுதல் பலன் கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது சித்திரை மாதம் புனர்பூச நட்சத்திரம் ஆலய கும்பாபிஷேக நாள் அன்று நடைபெறும் சிறப்பு ஹோமங்களில் ஏராளமான பேர் கலந்து கொண்டு பயன் பெறுகின்றனர் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அன்னதானம் நடைபெறுகிறது மற்றபடி எல்லா நட்சத்திரக்காரர்களும் வழிபட வேண்டிய திருத்தலம் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஒரு சிறப்பான சிவாலய தரிசனம் கண்டோம் மறைகள் ஆகின நான்கும் மற்றுள பொருள்களும் எல்லா துறையும் தோத்திரத்திரையும் தொன்மையும் நன்மையும் ஆய அறையும் பூம்புனல் ஆனைக்காவுடைய ஆதியை நாளும் இறைவன் என்று அடிசேர்வார் எம்மையும் ஆளுடையாரே ஞான சம்பந்த பெருமான் தேவாரம் கொண்டு சுவாமியை துதிப்போம் ஆலய தரிசனம் காண்போம் அரங்கநாதபுரம் அருள்மிகு கஜாரண்யேஸ்வரர் அருள் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்று மனதார பிரார்த்திப்போம் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாய இது போன்ற ஆன்மீக வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க கடவுள் டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நோட்டிபிகேஷன்களுக்கு பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க